అంటే బేసిక్గా ఏంటంటే నాకు అన్ని పార్టీల్లో ఫ్యాన్స్ ఉన్నారండి ఇంతకుముందు మా ఇల్లంతా రాజకీయ నాయకుల ఫోటోలు ఉండేవి అవన్నీ తీసేసాను గాంధీ ఫోటో కూడా పెట్టుకున్నాను నాకు అన్ని పార్టీల్లో ఉన్నారు అద్వానీ గారు వాజ్పేయి గారు వెంకయ్య నాయుడు గారు సుష్మా స్వరాజ్ చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీలో మొత్తం పూర్వ ముఖ్యమంత్రులు కానీ ఇప్పుడు కానీ పీసీసీ ప్రెసిడెంట్స్ కానీ అందరూ కూడా నన్ను దీవించేవారు నన్ను ప్రేమించేవారు నాకు పార్టీతో ఎఫిలియేషన్ ఏమీ లేదు కానీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారితో నాకున్న పరిచయం ఇప్పుడు పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ డి శ్రీనివాస్ గారితో నాకున్న బాగా క్లోజెస్ట్ పరిచయం లగడపాటి రాజగోపాల్తో నాకున్నటువంటి అనుబంధం ఎక్కువగా శ్రీనివాస్ కాంగ్రెస్ మనిషి ఏమో అని అనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా నేను లగడపాటి రాజగోపాల్ కోసం నేను డైరెక్ట్గా రోడ్డు మీదకి వచ్చి ప్రచారం చేశాను ఎందుకంటే నా గజల్ని నన్ను ప్రోత్సహించాలని అతను నన్ను ల్యాంకు గ్రూప్కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా పెట్టుకున్నాడు అతను నేనే అతను రాజకీయాల్లో ఒక నీలాంటి అవినీతి లేనటువంటి ఒక నాయకుడు రాజకీయాల్లోకి రావడం అవసరం అని నేనే అతను రాజకీయాల్లోకి తీసుకొచ్చాను సో ఒక నైతిక బాధ్యతగా భావించి నేను అతని రాజకీయాల్లో కంటిన్యూ అవ్వాలి అవినీతి లేని ఒక మంచి నాయకుడు కుర్రాడని నేను అతనికి సపోర్ట్ చేస్తుంటాను అనమాట ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఐ కన్ఫైన్ టు ఓన్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నా స్నేహితులకి జెన్యున్ పర్సనాలిటీస్ వాళ్ళు ఏ పార్టీలో ఉన్నా వాళ్ళు టీఆర్ఎస్లో ఉన్నా బీజేపీలో ఉన్నా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఉన్న ఒక జెన్యున్ పర్సన్ కంటెస్ట్ చేస్తే వెళ్ళి ప్రచారం చేయడానికి వ్యక్తిగత పరిధుల్లో ప్రచారం చేయడానికి నేను ఇష్టపడతానండి అలాగే ఏ పార్టీలో ఉన్నా కూడా చేస్తూ ఉంటాను అంటే ఇప్పుడు ఆ పాట అది తెలుగువాడ పద అదే వెలుగువాడ మన కలల పసిడి మేడ తగదింటి నడుమగోడ అన్న కష్టాలు ఎన్నో ఓర్చి ఓర్చి గుండె మండికి నుకరేచి అన్న కష్టాలు ఎన్నో ఓర్చి ఓర్చి గుండె మండికి నుకరేచి సత్యాగ్రహ రణం చేసి ఒక తండ్రిని ధార పోసి దాయాదుల వెన్ను వంచి సొంత గడ్డ సమార్జించి తెలుగు జాతి పరువు పెంచి సమైక్యతను నిర్వచించి ఇప్పుడు రాష్ట్ర పటవు చించి చించి ఏమున్నది 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 అని పాడాను నేను పెద్ద పాట ఎందుకు పాడానంటే ఇది తెలంగాణ ప్రజలు అంటే ఎన్ఆర్ఎస్ కానీ చాలామంది ఉంటారు అందరూ గజల్ శ్రీనివాస్ ఆత్మ నివేదన అర్థం చేసుకోవాలి మీడియాలో కూడా నేను చెప్పాను చిదంబరం గారు ప్రకటన చేసిన తర్వాత నాకు రాజకీయాలతో సంబంధం లేదు చిదంబరం గారు ప్రకటన చేసిన తర్వాత నేను చాలా బాధపడ్డాను ఎవరితో మాట్లాడకుండా తెలుగు ప్రజలు ఎవరితోనూ మాట్లాడకుండా ఢిల్లీలో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కూర్చుని తెలుగు రాష్ట్రాన్ని ఎడగొట్టేస్తున్నాం అని ఎట్లా అంటారు దేర్ షుడ్ బీ ఏ కన్సల్టేషన్ వితౌట్ కన్సల్టింగ్ ద పీపుల్స్ వితౌట్ నోయింగ్ ద ద మెసేజ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హౌ కెన్ ద స్ప్లిట్ తెలుగు మైండ్స్ హార్ట్స్ అనే అనిపించి నాకు చాలా ఆవేశం వచ్చేసింది నాకు రాజగోపాల్కి ఇద్దరికి రాజగోపాల్ అంటే రిజైన్ చేసేసాడు మెద్రో ఉన్న ఆ రోజు హీ రిజైన్డ్ అండ్ నేను సూట్ కేసు పట్టుకుని ఢిల్లీ నుండి ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ రాగానే ఒక తమిళ అని ఒక అతను ఆంధ్ర వాళ్ళ ఏకే అప్ప అన్నాడు ఎస్ అన్న అరే పాగలేరే తెలుగులోగే తెలుగులోకి పాగలే అరే యార్ ఇడిపోతానంటారు అంటారు పిచ్చినాను కూడా కలరా అని హిందీలో నన్ను తిట్టాడండి ఐ ఫెల్ట్ సో ఇన్సల్టెడ్ చూడు మా తమిళ వాళ్ళని చూడండి అరే కన్నడ వాళ్ళు చూడు కేరళ వాళ్ళు చూడు ఎంత కలిసి కట్టుకున్నారో అరే భాషతో అంటే కలిసి కట్టుకుండాలి రా అరే పాగలే అమ్మని అమ్మ ఇలా అన్నాడు అంటారు నన్న ఐ ఫెల్ట్ ఇన్సల్టెడ్ అండ్ డైరెక్ట్లీ ల్యాండెడ్ ఇమీడియట్గా టుక్ దిస్ సాంగ్ రిటర్న్ రీరిటర్న్ బిట్ స్టూడియోకి వెళ్ళి టప 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 ఎమోషనల్గా కన్నీళ్లతోటి కళ్ళల్లో నిప్పులు చిమ్ముకుంటూ నేను ఆ గజల్ ఆ పాట పాడేయడం దాని వెంటనే వీడియో తీయడం ఈ బాధను తట్టుకోలేక మొత్తం అన్ని ఛానల్స్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది నేను ఆ పాటలు గోడలు వస్తాయి నేను తెలంగాణ గోడ ఒకటే పెట్టలే రాయలసీమ గోడ జయ ఆంధ్ర గోడ కళింగాంధ్ర గోడ ఉత్తరాంధ్ర గోడ జై హైదరాబాద్ గోడ అలా అన్ని గోడలు పెట్టాను గోడలు తగదింటి నడుమ గోడ అని అంతేగాని తెలంగాణకి గజల్ శ్రీనివాస్ వ్యతిరేకం కాదు ఇప్పటికీ చెప్తా జై తెలంగాణ జై రాయలసీమ జై ఉత్తరాంధ్ర జై సమైక్య ఆంధ్ర అని చెప్తాను తెలంగాణ ప్రజలు నేను ప్రేమిస్తాను తెలంగాణ ప్రజలు నాకు లక్షలాది మంది నా అభిమానులు ఉన్నారు రాయలసీమలో ఉన్నారు ఎక్కడ లేరు గజల్ శ్రీనివాస్కి అభిమానులు ఏ నెలైనా గొప్పదేగా ఈ తెలుగు నేలలో మమేకమైపోయినటువంటి భాష వ్యాసలు 
ఎందరూ కూడా తెలుగు ఆ ఆత్మ స్వరూపులు వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరూ నేను ప్రేమిస్తాను నల్గొండలో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేశాను నేను బాలెమ్మల్లో స్కూల్ బెంచ్లు బెంచ్లు లేకపోతే నేను గజల్స్ ప్రోగ్రామ్ చేసి ఐదు లక్షలు కలెక్ట్ చేసి బాలెమ్మల చుట్టుపక్కల స్కూల్లో బెంచ్లు కొనిచ్చా తెలంగాణ జిల్లాలో అనేక జిల్లాల్లో నేను పోలియో ఆపరేషన్ చేయించా ఏడు జిల్లాల్లో పోలియో ఆపరేషన్ చేయించి ఒక్కొక్క జిల్లాలో మూడు వందల యాభై మందికి ఒక్కొక్క జిల్లాలో పోలియో వాళ్ళకి నడక ఇచ్చా ఆపరేషన్ చేయించి అట్లాగే కళ్ళ అంధ పాఠశాలకి గజల్ ప్రోగ్రామ్ చేసి పదేసి లక్షలు ఇచ్చా ఎన్ని చేయలేదు ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫ్లోరోసిస్ మీద మళ్ళీ కూడా దీన్ని పోరాటం చేయడానికి పాటలు రికార్డ్ చేస్తున్నాను అంటే వాడు తెలంగాణ ఆడని కాదు మానవత్వం సాటి మనుషులని నా తెలుగు వాళ్ళని నా భారతీయులని నేను స్పందిస్తాను నేను ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అడిగాడు ఇది ఎవరు అని అడిగాడు అంటే నాది భారతదేశం అయ్యా అని చెప్పాను ఫస్ట్ మనం అందరం భారతీయులు కాబట్టి నేను ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఇది గజల్ శ్రీనివాసు తెలంగాణ ప్రజలను రాయలసీమ ప్రజలను కళింగాంత ప్రజలను అవమానం చేయడం కోసం నేను పాడలేదు అది తెలుగు జాతి ఒక్కటిగా ఉంటే బాగుంటుంది ఎంతో కష్టపడి తెచ్చుకున్నాను కదా రాష్ట్రం విడిపోవడం ఆలోచించండి ఏమున్నది 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 అన్నాను కానీ నేను నువ్వు అని చెప్పలేదు ఎస్తని చెప్పలే అరే ఇలా జరిగితే ఏమైపోతావరా మనం వై కెట్ థింక్ అని చెప్పాను అందువల్ల మొదటి ఆ పాటని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోక ముందు కొంతమంది నాకు ఫోన్ చేశారు ఏ గురుగారు ఏం సార్ తెలంగాణలో మీకు లక్షల మంది అభిమానులు ఉన్నారండి మీరు ఇలా చేయొచ్చా అని అక్కడి నుంచి వచ్చింది నేను చెప్పాను ఒకసారి పాట మళ్ళీ చూడు నీ గోడ ఒకటే కదా అందరు గోడలు పెట్టానయ్యా చూడాను ఆ తర్వాత స్లోగా వాళ్ళు తగ్గారు ఇప్పటికీ నా ఇంటికి వస్తారు వాళ్ళందరూ తెలంగాణ మిత్రులే వస్తారు సో అందరినీ ఐ లవ్ దెమ్ అండ్ నాకు ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లం అండి అందరూ అన్ని చోట్లకి వెళ్తున్నాను పాడుతున్నాను అండ్ పీపుల్ ది అండర్స్టుడ్ దాట్ నన్ను అడిగారు ఒక ప్రెస్లో ఎందుకు మీరు ఎందుకు పాడారంటే కళాకారులే ఉండి ఒకవైపు ఎందుకు మొగ్గారని నన్ను అడిగారు నన్ను అంటే గద్దర్ ఎందుకు పాడాడు ఒక అనుకో జై తెలంగాణ అని గజల్ శ్రీనివాస్ ఎందుకు పాడాడు అనికి అర్థం అవుతుంది ఒక గోరేటి వెంకన్న ఎందుకు పాడాడు ఒక అనుకో తెలంగాణ కోసం నేనెందుకు సమయకాంధ్ర కోసం పాడాను అర్థం అవుతుంది వాళ్ళు విడిపోవడం కోసం పాడారు నేను కలిసి ఉందామని పాడాను ఇందులో నాకు ఆనందం ఉంది ఆత్మానందం ఉంది చెప్తామండి యాక్చువల్గా మీకు ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలి నేను ఆటలో పాడాను తానాలో మేనేజ్మెంట్ అందరూ కూడా నా ఫ్రెండ్సే మనం వెళ్ళి పాడే సమయానికే నేను రెండు వేల ఆరు నుంచి ఎక్కువగా వెళ్ళడం ప్రారంభించా నేను వెళ్ళిన సమయానికే వాళ్ళ మధ్యన ఒక తెలియని మళ్ళీ అంటే తిరిగి కలుసుకోలేనటువంటి స్పర్ధలు వచ్చేసినాయి వాళ్ళ మధ్యన అంటే గొడవలు వచ్చేసాయి నా లెవెల్లో నేను అందరినీ కూర్చోబెట్టి పాస్ ఇలా కాదు ఇలా కదా ఇలాంటి పక్క పక్కన కూర్చోండి మాట్లాడుకోండి అంటే మబ్బు కురవకపోతే మట్టి ఎలా తడుస్తుంది మాట కలవకపోతే మనసు ఎలా తెలుస్తుంది అని మాట కలపడానికి నేను చాలాసార్లు ప్రయత్నం చేశా ఆ గొడవ లేదు కోర్టుల దాకా వెళ్ళిపోయి కక్షలు కార్పణ్యాలు పెట్టుకుంటున్నప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ ఇట్స్ బెటర్ మీరు విడిపోయి తెలుగు వాళ్ళకి సమాజం సేవ చేస్తేనే బాగుంటుందేమో అని ఒక ఆలోచన నాకు వచ్చింది కానీ నేను ఎవరికి కూడా నేను వెళ్ళి అమెరికా వెళ్ళి ఇంకో చోటుకి వెళ్ళి ఇడిపోండి ఇడిపోండి అన్నది నా ఆత్మ సాక్షిగా చెప్తున్నాను నేను ఎప్పుడు ఎవరికి చెప్పలే ఈ రోజుకి చెప్తున్నా ఎక్కడున్న తెలుగు జాతి అందరం కలిసి ఉందాం ఒకవేళ కలిసి పని చేయలేని అంటే ఇప్పుడు మన కలిసి పని చేయలేని ధోరణి ఏర్పడింది అనుకోండి అప్పుడు ఇట్స్ బెటర్ ఇట్స్ బెటర్ యు నో యూ గో అండ్ ఆర్ గో ఫర్ అనదర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ స్టార్ట్ ఇట్ అండ్ కానీ ప్రాబ్లం అవుతుందంటే వీళ్ళకి వెళ్ళిన ఫస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు కలిసి పరిచయాల కోసం బాగానే పెట్టుకుంటారు ఒక లెవెల్కి వెళ్ళిపోయి వెల్త్ పెరిగిన తర్వాత ఎవడ దుకాణం వాళ్ళు తెరవాడు అనుకుంటాడు ఇట్ ఆల్ సమ్టైమ్స్ వెల్త్ మేక్ సమ్టైమ్స్ డిఫరెన్స్ అనమాట బట్ ఎనీ నాకు ఎవరు శత్రువు లేరండి నాకు ఎవరితోనూ విరుద్ధమైనటువంటి భావాలు ఉండొచ్చు కానీ విరోధులు లేరు ఐ హ్యావ్ రైవల్స్ బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనిమీస్ అర్థమైంది భగవంతుడు ఎలా ఉంటాడండి భగవంతుడు యా భగవంతుడు హీస్ సో లవ్లీ ఐ చాలా హాయిగా ఉంటాడు అనిపిస్తుంది నాకు ప్రేమగా ఉంటాడు అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు నాలోనే కనిపిస్తుంటాడు దేవుడు నేనే యామ్ ఏ టేకింగ్ హిజ్ రోల్ సమ్టైమ్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి చాలామంది అని కొన్ని హెల్ప్స్ కోసం వస్తుంటారు అనమాట నేను అనుకుంటాను దేశ్ గాడ్ సెంట్ దెమ్ టు మీ ఐ హ్యావ్ టు సర్ దెమ్ అనుకుని చేస్తాను